ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மித்ரா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பொரிய வச்ச வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக நான் பொரிய எடுத்துருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம நம்ம செய்யும்போது இதோட பாதி அளவு தான் நமக்கு குவான்டிட்டி கிடைக்கும் ஃபுல்லாக கிடைக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு டம்ளர் எடுத்தீங்கன்னா அதில் அரை டம்ளர் தான் உங்களுக்கு வந்து இதாக மாறும் அமைஞ்சிடும் செய்ய செய்ய அது அளவு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் நான் கேரட் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் மூணும் சேர்த்து ஒரு நூறு கிராம் வந்து எல்லாம் அறுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நூறுலேருந்து நூற்றம்பது கிராம் இருக்கும் அது தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சீத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் குட்டி சுவை எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது கிராம் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் சுகு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சோயாவை வந்து நீங்கள் தண்ணி இல்லாமல் பிழிஞ்சு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க சோயாவில் உப்பு போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுருங்க ஏன்னா சோயா வந்து நம்ம செய்யும் போது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உப்பு ஏறாது அதனால் நம்ம அது சுகு தண்ணியில் போட்டு எடுத்தோன்னே உப்பு போட்டு இப்படி ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க அது உப்பு கொஞ்சம் ஏறும் அவ்வளோதான் இனி வந்து இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் காஞ்சிட்டும் தேவையான அளவு அதில் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நெய் இருந்தால் கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு மீதிக்கு நீங்கள் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் பாத்திரம் தான் எடுத்திருக்கேன் பொடி அமைஞ்சிடும் இல்லை உங்களுக்கு கிளற கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சைஸ் பாத்திரம் அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய சைஸ் பாத்திரம் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரம் காஞ்சிருக்கு எண்ணெய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு பிரியாணி எல்லாம் போட்டுக்கிறேன் மீதி சோம்பு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் மூணு நாலு லவங்கம் இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா பொறிஞ்ச பின்னாடி புதினா ஒரு கைப்பிடி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடினா ரொம்பலாம் கிடையாது கொஞ்சம் தான் இது மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புதினா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ புதினா போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி கிளறி புதினா போட்டு நல்லா இதானவங்க வதங்கினவங்க நான் வச்சிருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த ரெண்டு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெங்காயம் வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுத இது ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு அதோடய ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து காய்கறிகளில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அறுத்து வச்சுருக்க காய்கறிகளை நான் போட்டுக்கிறேன் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா பழுத்த தக்காளியாக பார்த்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் போட்டுக்கிறேன்
போட்டு தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு இது பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பச்சை பட்டாணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக தான் நான் சின்ன சுவையாக ஆட் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் பச்சை பட்டாணி போட்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பெரிய சுவையாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதங்கணும் இப்போ நான் நம்மளோட சோயாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதங்கி விட்டுங்க தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு வேகணும் இதில் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் போல குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த மசாலாவோட ராஸ்மல் எல்லாம் போகணும் ராஸ்மல் போகிறதுக்குள்ள நான் வச்சுருந்த தேங்காவை நான் அரைச்சி நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு என்ன இல்லை இப்போ நான் வந்து தேங்காய் அரைச்சாச்சு அந்த ஃபைன் பேஸ்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் தான் அது இதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் இதை வேண்டாம் ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம் கட்டாயமாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை இதை போட்டால் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவை கொடுக்கும் அதுவரை தான் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க பொரியில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த காய்கறிகளுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதிகம் போட்டுற வேண்டாம் பத்தலைனா கூட நம்ம திரும்பி போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதிகம் போட்டுட்டா அது வந்து சரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் சரி பண்ண முடியாது பொரியை பொறுத்த அளவு இப்போ இந்த காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேகணும் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப அதிகம் தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் சும்மா தெளிச்ச மாதிரி பொரியல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு பொரியை வந்து டேரெக்டாக ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து நினச்சி புழிஞ்சு எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படியே ஆட் பண்ணலாம் நினச்சி புழிஞ்சு ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டேரெக்டாக ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண போகிறதுனால தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் பார்த்து ஊற்றிக்கணும் இது வந்து நல்லா வேகட்டும் வேகிற அளவு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்ம காயெல்லாம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம பொரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொரி வந்து நம்ம வந்து நினச்சி வைக்காததுனால இப்போ வந்து பொரி கலவாக நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்க போகிறோம் தண்ணி பத்தலைனா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கம்மியாக விட்டுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இந்த பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக வந்து பொரி எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து பாதி அளவு நான் தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் பாதி கூட கிடையாது கால் வாசி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதாவது ஒரு டம்ளர் நீங்கள் பொரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் அரை டம்ளர் தான் ஆகும் நமக்கு அதனால் அரை டம்ளர் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினீங்க ஊற்றினீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் என்னோடய குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் தண்ணி லைட்டாக கொதிக்கட்டும் கொதிக்கிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொரி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி லைட்டாக சூடாகிடுச்சு ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப கொதித்தா பொரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆகிடும் லைட்டாக சூடாகும் போது நீங்கள் வந்து பொரி ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க சிம்மில் போட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பாத்திரம் அப்புறம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிடும் திரும்ப இன்னொரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நினைச்சிட்டு பண்ணுறதை விட இப்படி பண்ணுறப்ப அந்த பொரியில் வந்து அந்த மசாலா தன்மையெல்லாம் நல்லா இறங்கும் டேரெக்டாக அதுக்காக தான் நம்ம வந்து நினைக்காம நேரடியாக பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தூவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் இறக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் ரைத்தாவோட சர்வ் பண்ணுங்க வெங்காய ரைத்தா அதாவது தயிர் ரைத்தா அது கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஆல்ரெடி தயிர் ரைத்தா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கூட தான் நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது யூஸ்வலாக நம்ம பொரிய வச்சு பொரிய உருண்டா அந்த மாதிரி இல்லை வேறு ஏதாவது ரெசிபி அதாவது பொரி வறுத்து யூஸ்வலாக நம்ம பொரிய வறுத்து சாப்பிடுவோம் இல்லை வந்து அதை உருண்டை அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரியாணியே இதை வச்சு பண்ணலாம் இதே போல் நம்ம சிக்கன் போட்டு கூட பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு வறுக்கிட்ட போகிறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுலபமான அண்ட் ரொம்ப சுவையான பொரி பிரியாணி தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையின் பேரில் தொடரட்டும்